மாரடைப்பு இன்றைக்கு மிகவும் சாதாரணமாகிவிட்டது அதே நேரத்தில் மாரடைப்பு குறித்த சரியான புரிதல்களோ அல்லது உடனடியாக கொடுக்க வேண்டிய முதல் உதவி யாருக்கும் மிக தெளிவாக தெரிவது கிடையாது இதயத்தில் இருக்கிற தசைகளில் இரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்க வேண்டும் இதயத்தில் இருக்கிற கார்னவி ஆர்டரிஸ் தான் இதற்கு முழு பொறுப்பு இதில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் கூட பெரும் பிரச்சனையாகிவிடும் அந்த ஆர்டரிஸில் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிற கொழுப்பு புரோட்டீன் கால்சியம் போன்றவை அங்கே படர்ந்திடும் இதனால் இரத்த ஓட்டத்தில் சீரான தன்மை இருக்காது இது தொடர்ந்து சேர்ந்து கொண்டே வர நாளடைவில் அவை அடைப்பு ஏற்படும் அந்த கட்டத்தில் அந்த வழித்தடத்தை அடைக்கும் அளவிற்கு வளர்ந்ததும் நமக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது இதில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் பெரும் பிரச்சனையாகிவிடும் அந்த ஆர்டரிஸில் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கின்ற கொழுப்பு புரோட்டீன் கால்சியம் போன்றவை அங்கே படர்ந்துவிடும் இதனால் இரத்த ஓட்டத்தில் சீரான தன்மை இருக்காது இது தொடர்ந்து சேர்ந்து கொண்டே வர நாளடைவில் அவை அடைப்பு ஏற்படும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த வழித்தடத்தையே அடைக்கும் அளவிற்கு வளர்ந்ததும் நமக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது அண்மை காலத்தில் பல இளைஞர்கள் நடுத்தர வயதுள்ளவர்கள் முதியவர்கள் என்று வயது வேறுபாடு இல்லாமல் திடீரென்று எந்தவித முன் அபாய அறிகுறிகளும் இன்றி மிகவும் அமைதியான மாரடைப்பு ஏற்பட்டு எதிர்பாராத நிலையில் இறந்தும் உள்ளனர் மாரடைப்பு பல ரகம் படபடப்பு மூச்சு திணறல் கொட்டும் வியர்வை நெஞ்சு வழி நகரும் கைவழி சில அறிகுறிகள் எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் தாக்கும் மாரடைப்பும் உண்டு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது திடீரென நெஞ்சடைக்கும் சுருண்டு விழுவார்கள் இதயம் நின்றுவிடும் உயிர் பிரிந்துவிடும் சைலண்ட் அட்டாக் என்பார்கள் டாக்டர்களாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் எடுக்க சொல்வார்கள் எதிலாவது அறிகுறி தெரிந்தால் சொல்வார்கள் எந்த சோதனையும் செய்யாமல் சைலண்ட் அட்டாக் வரப்போவதை முன்கூட்டியே கண்டுபிடிக்க வழி தெரிந்துவிட்டது இப்போது வழிகாட்டி பெரிய விஞ்ஞானியோ நோபல் விருது பெற்றவரோ இல்லை பள்ளி படித்துக் கொண்டிருக்கிற சிறுவன் ஆகாஷ் மனோஜ் இவரின் தாத்தாவிற்கு டயபெட்டிஸ் பிளட் பிரஷர் இருந்தது ஒரு நாள் சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் சுருண்டு விழுந்து இறந்து விட்டார் நிமிஷத்துல எல்லாம் முடிந்து விட்டது இதை சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் சொல்வார்கள் டாக்டர்கள் அதன் பிறகுதான் மனோஜ் சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் பெங்களூரில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் இருக்கிற லைப்ரரிக்கு போய் இதயம் சம்பந்தமான எல்லா தகவல்களையும் படிக்க ஆரம்பித்தார் இதன் முடிவாக சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கை கண்டறியும் ஸ்கின் பேட்ஜை உருவாக்கியுள்ளார் ரத்தத்திலே இருக்கிற பேப் த்ரீ என்கிற ஒரு புரோட்டீன் அதிகமாகும் போது சைலண்ட் அட்டாக் வருகிறது என்று தெரிந்து கொண்டார்கள் அது ஒரு நெகட்டிவ் புரதம் அதனால் பாசிட்டிவ் புரதம் மூலமாக அதை ஈர்க்க முடியும் அதாவது பக்கத்தில் இழுத்த அடையாளம் காண முடியும் மணிக்கட்டு அல்லது காதுக்கு பின்னால் ஒட்டி கொள்கிற மாதிரி சின்ன ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒரு சிலிக்கான் பேட்ஜை தயாரித்தார் அதை ஒட்டிக்கிட்ட உடனே அதிலே இருந்த பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் உற்பத்தியாகி இரத்த நாளங்களில் ஊடுருவும் அங்கே நெகட்டிவ் பிரதம் அதாவது பேப் த்ரீ இருந்தா உடனே பேட்ச் அதனை இழுக்கும் அது எந்த அளவு இருக்குன்னு அந்த பேட்ச் காட்டி கொடுக்கும் அதிகமாக இருந்தால் அந்த நபருக்கு சைலண்ட் அட்டாக் வரப்போகிறது என்று அர்த்தம் உடனே டாக்டரிடம் சொல்லலாம் பன்னாட்டு மருந்து கம்பெனிகள் எத்தனை கோடி வேண்டுமானாலும் கொட்டி கொடுத்து இதன் உற்பத்தி உரிமையை வாங்க தயாராக இருக்கும் நிலையில் மனோஜின் சிந்தனை வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது எனக்கு பணம் பெரிதல்ல என் தாத்தா மாதிரி இனிமே யாரும் சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறக்கக்கூடாது அதனால் மத்திய அரசு மூலமாக மலிவான விலையில் இதை உற்பத்தி செய்து எல்லோருக்கும் கிடைக்கும்படி செய்ய வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை என்கிறான் அத் பள்ளி சிறுவன்